こんばんはここは山陽新幹線の新神戸駅です今私は新宮からやってきまして神戸市内までの切符を買いましたここでもうここから先乗り換えということは全くできません例えば、えー、と大阪市内から東京都内の切符とか買って東京駅で東海道新幹線を降りてそのまま山手線に乗り換えて上野駅まで進んで上野駅で最後 JR を降りるということは可能ですこの市内特定特市内制度というんですがこれはつまりその JR が決めた特定の大都市の中でその大都市のたくさんある駅の中からポツポツポツと距離を計算してそれで目的地の駅まで地道にです、ね、あの運賃計算をするとなると大変だからじゃあ神戸市内にある駅は全部神戸駅からということにしようとだから神戸駅よりも例えば新宮駅、えーとね、新宮から神戸,より神戸駅よりももっと遠くにあるような駅だったとしてもあのそれも神戸市内の駅であの値段は変わらないようにしよう逆に言えば新宮から神戸より近い駅に行く場合は5400円より本来であれば安くなるはずですがもうそれはお客さん諦めてくださいそんぐらいは多めに見てくださいよ。まあ、そういういなんですね。例えばこれが大阪市内だったら新宮から新大阪まで黒潮号に乗ってきた後、えー、大阪市は東淀川も大阪市内ですもんね、えー、と新大阪の一つお隣の駅東淀川まで別に乗ってもいいし、まあ、あとはなんか例えば東海道新幹線で新大阪まで来た後、えー、例えば天王寺の方まで行っても、えー、本来は大阪駅までの運賃計算しかされていませんが別に大阪天王寺間の運賃を追加で取られるということはありませんただ、えー、この在来線に乗り換えるということがまた一般的なあの考えなないかなと思いますね新幹線に来て別にまあ在来線とか新幹線が本来は関係ない制度ですけれどところがですねあの、まあ、この新神戸駅というのは一応神戸市内の駅ですから新神戸の切符を買うと神戸市内ということになるのですがしかしもうここから先接続の在来線はありませんだからもうつまりここからあの、ね、何もないからこの切符はここでおしまいとなるのが普通なんですけれどここに JR 線乗り継ぎと書いてあります JR 線はここから接続路線がないのに JR 線乗り継ぎって書いてあるんですよわけが分かんないですよねこの新幹線新神戸駅というのは在来線から大きく離れているところのように思われますが実は在来線のこの神戸の中心の駅三宮の地下鉄でわずか1駅隣にあるそんなところなのですそして通常であれば在来線と接続をしていればそこから在来線に乗り換えられるわけですがしかしあのじゃあ地下鉄しかないからここで終わりというのはなんかかわいそうだなということで地下鉄で三宮まで行く場合に限ってえー、この舞妓,舞妓もそうなんですね舞妓から江南山手までの駅は、えー、またそれぞれ、えー、地下鉄で行ったらそこから先も神戸市内の駅だから乗り換えられるよという風になっているのですちょっと難しい話かもしれませんけれど、えー、そのため全国で唯一だと思いますが黄色い新幹線の自動改札機があります JR に乗り継ぐ人はこれを使って外に出てくださいねということですに書いてあるけどね使うかもと思った時は黄色の自動改札機を通してくださいと書いてありますがえつまりこの先三宮まあ、三宮に行く人だったら別にもう関係ない地下鉄で行くだけだからね、えー、この奈良から江南山手方面元町から舞妓方面に、えー、もしかしたら在来線を乗るかもしれないなという人はとりあえず通してそして在来線に行ってくださいということになっています新神戸駅ではお客さんの案内に本当に苦慮していると思われまして新神戸駅からのお願いですよくお読みくださいお伝えしたいことは4つです分かりやすいプレゼンテーションのやり方と言われています在来線との接続がない駅です地下鉄しか接続がありません切符は地下鉄ではご利用になりませんつまり地下鉄であの三宮まで一駅でそこから先使えるって言ってもあの三宮までは自腹で行けようということですちなみに三宮まであのタクシーとか歩きとかで行っても別に問題がないらしいですで、えー、それから神戸市内と書かれた切符は黄色の自動改札機からしか出てきませんえつまり右側の青い一般的な改札機に投入してしまうともうおしまい帰ってこないというわけですつまり在来線には乗れなくなります回収されますと書いてあります回収をされてしまってあこの切符ここから先も欲しかったのにという場合には駅員さんに行って箱を開けてもらってえその中に大量に含まれている使用済み切符を取り出してもらう必要がありますただしここから先はただの出口なので出口は一緒ですどちらから出ても同じところに出ますと書いてありますでえちなみに私は今回はあのここから JR に乗り継ぐのであの三宮とか、ねあのまあ、元町神戸,神戸かなそっちの方面行くつもりなんですけれど黄色い自動改札を通すべきなんですがえ実はさっきあの新宮からの切符はあのなくしまして買い直しましたのであの紛失際の切符はです、ね、あの後で何かあの元のなくした切符が見つかった場合には払い戻してもらえるんですがえただ自動改札は通れないことになっていますそうでないと、ね、あのもし自動改札を通して回収されてしまったら証明書としての意味がなくなってしまうからなんですがまあ
それはあのともかく今回は私は駅員さんに申し出てこの改札を通過することになりますでこれですけどねまたここにもまた案内が引き続き三宮から在来線をご利用のお客様はこっちで新興部または三宮まではこっちで降りてくださいいろいろと一生懸命な案内です地下鉄の駅までは改札を出て緑色の線でご案内地下鉄は別会社なので新幹線の切符は使えませんから地下鉄の駅で別途切符をお求めいただく必要がありますちなみにこれは旅客営業規則の中でちゃんと定められているものだったと思うんですけれど三宮からでなくても、ね、ここにも書いてあるんですが、えー、ちなみにとありますが、えー、元町と神戸と新永田というのはどこか,どかこ,のこの辺だっけこっちだっけにあるあの、まあ、あのローカルの駅ですけどねでその駅からでもあの乗り換えていくことができるようになっているんですこれ優しいですよねいや各有私も、ね、偉そうに公釈されてますけどこれやったのは初めてでね新神戸からこの出るときにこんな反抗株されるんですねこれ知らなかった。31年2月16日在来線乗り継ぎと書かれてますね立派な筆で書いたようなフォントですちょっと立ち止まってしっかり写すかこんなスタンプを押してもらいましたで私は今回特殊な事情でこの切符は最後持ち帰らなきゃいけないのであの忘れずに持ってください持って帰ってくださいねと言われたわけですでもこの切符ちょっと保存したいけどねなんかこんなハンコがいっぱい押されてねもう一個向こうにもつくのかなこれ完全に余談なんですけど鉄道商家に出てくる布引きの滝っていうのはねこれ新神戸駅から大変近いんですよね徒歩5分で目だきえ小滝までは徒歩10分これほん本当にねあのいいんでもう今夜11時なんですけどまだちょっと時間あるから布引きの滝見に行ってみますか地下鉄から在来線に乗り換えるその時間について制限は特にないんですねだから別に好き勝手で行きゃいいわけなんですけどだから別になんて本来であれば例えばその東京都内の切符買って東京駅着いてで東京駅で新幹線を降りて在来線に乗り換えて上野まで行くという時に東京で1回八重洲の改札を出てですね、まあ、例えば八重洲ブックセンターに行ってでそれから今度は、えー、なんだっけあれ忘れちゃった八重洲ブックセンターに行ってから山手線に乗って上野に行ってみたいなことはできないんですよここに書いてある、えー、徳市内の駅についてそこから先もあの引き続き進むという時もですねもうこの中での途中下車というのはできないことになってるんですねところが新神戸では認められてますのでこういうふうにねあの別にその間に布引きの滝を見に行っても問題ないですよね滝の音がすんな近いぞ新神戸駅の裏にはこんなこんなになってるんですよねただの山と侮る中でこう下には川も流れておりますこれでもこんな時間にもう普通に11時ですからねこんな山の中喋りながら歩いてるやつに見つかったら周りの方も驚くだろうなでもまあまあ多分誰もいないでしょ向こうもね夏なおさぬき布引きの滝の響きを後にしてってこれ,これがね山陽本線の鉄道商家の一番なんですけどねその後はなんだ公園の里を立ちいずる山陽線路の汽車の道お土産屋さんみたいなんだなただのなんか肝試し臭くなってきたけどねすごい古い橋とかがいっぱいあってへえ新神戸駅の裏ってこんなんなってんだ実は私ね布引きの滝って行ったことなかったんですけど断崖に沿って流れる川なんだこれは難しいことを書いてるな断層がどうこうとか、まあ、今回はそれがあのメインテーマではないのでねもう駅から5分は歩いたんですけどね全然滝なんかある気配がないんだよなどこだったんだろうなここになんかあったってことなのかなうんもうちょっと登っていけばいろいろあるみたいですけどちょっとさすがに今日はね滝見に来たわけじゃないから、まあ、こういうのもできるというのだけ皆さんにお伝えできればいいかな今行っても多分見られないだろうしなこっちはもう完全な山なんですけど向こうはああいう明るい神戸の街ですよちょっと行けば三宮ですからね暗いところ怖くないのかっていう人もね多分いると前もそういうコメント多かったんですけどまあなんかこう動物としてちょっとなんか心配だなっていう気はしないでもないのですがただ実際のところはねやっぱあのなんていうの多分都会の,あの街のど真ん中とかのねあの例えば夜の11時に真珠が歩く方が私は危険な気がするんですよねこんなところに悪い人なんかいないしまあ悪い動物もいないでしょクマ今冬眠してんじゃないのまあこれはまた今度新神戸駅の裏はこんなところだぞというのを紹介する動画を作ることにしましょうこれが地下鉄ですが地下鉄は当然さっきも言ったように運賃が含まれてますので自分で払いますその後、えー、三宮駅からまた JR の分はこれで乗れるわけですで三宮に着いたからここからは JR に乗り換え
本切符ですけど自動改札をおそらく普通であれば通ると思いますただこれが自動改札通らない特殊な切符を買ってしまったもんだから駅員さんに見せて通るわけですが通常であればさっきの新神戸の黄色い改札を出てまた三宮の駅の改札に入れて出ればいいんじゃないかな全くなんちゅうことはなく普通に改札を通過結局ね普通電車に一駅乗って、えー、と三宮のお隣の灘駅に来ました、まあ、灘に来る理由は特にないんですけど灘じゃなくてもどこの駅でもまあ同じではあるんですがやっぱ乗り換えなんでねあの一つは JR に乗れるということをやってみないとと思ってえこの灘へ来たのでしたすぐにまた折り返して三宮に戻りますこの後もう0時半のバスに乗って、えー、高松駅の船乗り場へ行かないといけませんからねで最後に私の勘違いでなければなんですが今回のように新神戸から地下鉄に乗って三宮そこから先神戸市内の駅各駅で降りられるようになるという取り扱いはあくまで神戸市内までの切符で新神戸に到達した場合なんですねあのそれと違う場合でよく似ているのは何かっていうとね例えば山陽新幹線の切符で新大阪からあの新神戸抜けて姫路から例えばもっと岡山とか広島方面まで行くような切符で新神戸で途中下車をしたとでその後地下鉄で、えー、三宮からそして神戸に移動するとあの神戸から先神戸からあのまた再入場して旅行を続けるってことができるんですねで新幹線で新神戸まで来てで神戸駅、まあ、この2つの駅がつまり同じ駅として見なされているんですがここで途中下車でここで再入場でまたこの先へ在来線とかで行くっていうこともできますただその場合は新神戸から三宮まで地下鉄で移動した後三宮から乗れるのではなくあくまで神戸からなので三宮神戸間を払う必要がありますこの場合はありません JR の制度って便利だけどでもちょっと複雑な面もありますよねご視聴ありがとうございましたすみませんあの最後なんですけどさっき終わりって言って申し訳ないんですがあの灘の駅で降りたらねあのこういう風に反抗してくれましてにじませてしまいましたが最終中証明1か年間有効と書いてあります商法の中の特別法鉄道営業法の規定で、えー、鉄道に関する債権鉄道会社の、えー、事業者っていうのかな、えー、その、えー、に対する債権というのは1年で消滅することになっています通常は確か2年だったと思うんですけどねで、まあ、すぐなくなっちゃうわけですが、まあ、あのそういうルールですよ、まあ、逆に言うと1年間は請求ができますであとこれなんですけどあの発売箇所に持っていって払い戻しというふうにさっき言ったじゃないですかその発売箇所っていうのはどこまでの範囲なのかなとさすがに新宮駅まで持っていかないと払い戻しが受けられないってことはまあないかと思うんですけれどどこなのかなと思ってさっき糸時に言わなかったんですがえさっき長駅で聞いてきたらねあの現金で買っている場合は JR のどこでも払い戻しが効くのだそうです私クレジットで紛失債を購入することはできないって聞いてたような気がしたんだけどそんなことはなかったのかなまあでも JR のどこでも払い戻せるって言うんならすごい助かりますよねいや本当にお世話になりますありがとうございました